கர்த்தருடைய நாம மையப்படுவதாக உங்கள் அனைவரையும் கர்த்தராக இயேசு கிறிசி இனி நாமத்தில் நான் மகிழ்ச்சி வாழ்த்துகின்றேன் கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக இயேசையா தீர்க்கு தரிசனி புஸ்தகம் அறுபத்தி ஆறாம் அத்தியாயத்தினுடைய ஒன்றாவது வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது வானம் எனக்கு சிங்காசனம் பூமி எனக்கு பாதபடி நீங்கள் எனக்கு கட்டுகின்ற ஆலயம் எப்படிப்பட்டது என்று ஆண்டவர் ஒரு கேள்வி கேட்கிறதை பார்க்கிறோம் வானத்தை சிங்காசனமாகவும் பூமியை நான் வாதபடியாக கொண்டிருக்கின்றவர் எனக்கு நீங்கள் ஒரு ஆலயத்தை கட்ட முடியுமா அதாவது நான் தங்குவதற்கு ஏற்ற ஒரு சலத்தை உங்களால் கட்ட முடியுமா என்ற ஒரு கேள்வியை அங்கே தொடுக்கின்றார் தேவாலயம் தேவாலயத்தில் வழிபடுதல் என்பதெல்லாம் எல்லா மதங்களிலும் உள்ள ஒரு பொதுவான காரியம் இறை நம்பிக்கை உடைய எவரும் கடவுள் நம்பிக்கை உடைய எவரும் ஆலயம் என்ற ஒன்றை குறித்து அறிந்திருப்பார் அந்த ஆலயங்களுக்கு சென்று வழிபடுவது தொழுது கொள்ளுதல் கடவுளுக்கு ஆராதனை செய்தல் இது போன்ற காரியங்களை அறிந்திருப்பார்கள் ஆனால் நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலே ஆலயம் என்பதற்கு எந்த அளவிற்கு தொடர்பு இருக்கின்றது என்பதை நாம் கவனிக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது புதிய ஏற்பாட்டில் ஆலயம் தொடர்பான காரியங்களை குறித்து நாம் எவ்விதமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை பார்க்க வேண்டும் பழைய ஏற்பாட்டு காலங்களிலே ஆலயம் என்பது முக்கியமான ஒன்றாக எண்ணப்பட்டது ஏனென்றால் ஆலயத்தில் தேவன் தங்கியிருக்கிறார் என்கின்ற விசுவாசம் சார்ந்து ஜனங்கள் தேவனை தேடினதை நாம் பார்க்கின்றோம் ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டிலே நமக்கு ஆலய வழிபாடுகள் உண்டா என்பது ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்வி ஆலயம் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது அதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்று பார்க்கும் பொழுது தேவன் தங்குகின்ற இடம் என்று சொல்லலாம் கடவுள் தங்குகின்ற இடம் யாத்ராவும் புத்தகத்தினுடைய இருபத்தைந்தாவது அத்தியாயத்தினுடைய எட்டாம் வசனத்தை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது தேவன் இம்மோச இடத்தில் சொல்லுகிறார் நான் உங்கள் மத்தியிலே தங்குவதற்கு எனக்கு ஒரு பரிசுத்தமான ஸ்தலத்தை ஆயத்தமாக்குவாயாக என்று சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் அந்த இஸ்ரவல் ஜனங்களை மோசை வழிநடத்தி கொண்டிருந்த காலகட்டத்தில் அந்த ஜனங்களுக்கு நடுவில் தங்கி அவர்களை தொடர்ந்து நடத்தி ஆசிர்வதிப்பதற்காக தாம் தங்குவதற்கு ஒரு இடத்தை அங்கே அவர் எதிர்பார்த்தார் அதை தொடர்ந்து சாலோமன் ராஜாவுடைய நாட்களிலே ஒரு மிக பிரம்மாண்டமான ஆலயம் கட்டப்பட்டது அதை பின்னாட்களிலே பாபிலோன் ராஜாவாகிய நேபுகாத்தனாச்சரால் இடிக்கப்பட்டது அதை தொடர்ந்து மீண்டும் செருபாபைல் என்று சொல்லப்படுகிற தெய்வ மனிதரால் மறுபடியும் கட்டப்பட்டது பிற்காலத்திலே இன்னும் பல சூழல்கள் வந்துவிட்ட சூழ்நிலை இறுதியிலே ஏறுவது ராஜாவுடைய நாட்களிலே மறுபடியும் வந்து திருப்பி கட்டப்பட்டது விதமாக ஆலைகளை குறித்த செய்திகள் அங்கே இருக்கிறது ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் வாழ்கின்ற கிறிஸ்தவர்களாகிய நமக்கு ஆலய வழிபாடு என்பது எந்த அளவிற்கு ஆவிக்கேற்ற விதத்தில் சரியானது என்பது ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்வியாக இருக்கிறது இரண்டு வசனங்களை நான் உங்களுக்கு காண்பிக்க விரும்புகிறேன் ஒன்று அப்போச நடவடிக்கைகள் ஏழாம் மத்தியத்தினுடைய நாற்பத்தி எட்டாவது வசனம் அங்கே ஸ்தேவான் சொல்லப்படுகிற தேவ மனிதன் அன்றைய காலத்தில் உள்ள யூதளத்தில் பேசுகிற பொழுது ஒரு உண்மையை சொல்லுகிறார் மனிதர்கள் கட்டுகின்ற ஆலயத்தில் உன்னதமானவர் வாசமாக இருப்பதில்லை மனிதர்கள் கட்டுகின்ற ஆலயத்தில் உன்னதமான தேவன் வாசமாக இருப்பதில்லை இவர் மட்டுமல்ல அப்போ சில நடவடிக்கைகளை நீங்கள் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அப்போ சொன்னாகிய பவுல் ஒரு காலகட்டத்தில் சொல்லுகின்ற பொழுது அங்கே ஒரு முக்கியமான உண்மையை சொல்லுகிறார் பதினேழாம் மத்தியத்தினுடைய இருபத்தி நான்காவது அசனத்தை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது மனிதர்கள் கட்டுகிற கோயில்களிலே தேவன் வாசம் பண்ணுவதில்லை ஆக இந்த இரண்டு தேவ மனிதர்களும் ஒரு உண்மையை சொல்லுகிறார்கள் மனிதர்கள் கட்டுகின்ற ஆலயத்திலே அல்லது கோயிலிலே தேவன் வாசமாக இருப்பது இல்லை ஏசையா தீர்க்க தரிசி புஸ்தகம் அறுபத்தோராம் மத்தியத்தினுடைய ஒன்றாம் வசனம் வாசித்தோம் வானம் எனக்கு சிங்காசனம் பூமி எனக்கு பாதபடி நீங்கள் எனக்கு எவ்விதமான ஒரு ஆலயத்தை கட்டுவீர்கள் என்று ஒரு கேள்வி பார்க்கிறோம் ஆக இவ்விதமாக ஆலயத்தை குறித்த காரியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிற பொழுது புதிய ஏற்பாட்டிலேயே நாம் ஆலயம் என்று சொல்கிறோம் கோயில் என்று சொல்கிறோம் கோயில் வழிபாடு என்று சொல்கிறோம் ஆலய ஆராதனை என்று சொல்கிறோம் பல திருச்சபைகளுக்கு முன்பாக ஒரு அறிவிப்பு பலகு இருக்கும் அந்த அறிவிப்பு பலகிலே ஆராதனை ஒழுங்குகள் ஆலய வழிபாட்டு ஒழுங்குகள் என்பது போன்ற விவரங்கள் எல்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் வாழ்கின்ற நமக்கு ஆலய வழிபாடு உண்டா என்பது ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்வியாக இருக்கிறது சிலர் சொல்லுவார்கள் தேவன் எங்களை ஆலயம் கட்டுவதற்கு சொன்னார் ஒரு தரிசனத்தின் மூலமாக தேவன் எங்களிடத்திலே ஒரு ஆலயத்தை எழுப்புமாறு சொல்லியிருக்கின்றார் எனவே அவிதமாக ஒரு தரிசனத்தை பெற்றுக்கொண்டு ஆலயம் கட்டுவதற்காக நிதி கேட்கின்ற இன்னும் அது தொடர்பான வேண்டுகள் விடுகிற பழக்கத்தெல்லாம் பார்க்குறோம் இன்னும் ஆலயம் தேவாலயம் சிற்றாலயம் என்று பல்வேறு பதங்கள் உபயோகிக்கப்படுவதை நாம் பார்க்குறோம் ஆனால் இது வேதத்தின் அடிப்படையில் எந்த அளவு உகந்ததாக இருக்கிறது என்பது ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்வி அனை ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இயேசு அழைக்கிறார் ஊழிய ஸ்தாபனத்தினுடைய தலைவர் மறைந்த டிஜிஸ் தினகரன் அவர்கள் ஒரு வேண்டுகோள் விடுத்திருந்தார்கள் தன்னுடைய பத்திரிகையிலே கோயம்புத்தூரிலே காருண்யா 
அதாவது கோயம்புத்தூரை பெதஸ்தா என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு ஜெப மண்டபத்தை கட்டுவதற்கு தேவன் அவர்களுக்கு ஒரு தரிசனத்தை கொடுத்தார் என்றும் ஏனென்றால் இவர்கள் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு சென்று ஊழியங்கள் செய்து அற்புத வல்லமைகள் வெளிப்படுகிற சூழ்நிலையே தேவன் ஒரு நாள் அவரிடத்தில் ஒரு கேள்வி கேட்டார் நீ பல்வேறு ஊர்களுக்கு செல்கிறாய் ஆனால் அங்கு வருகிறவர்கள் எல்லாரும் சுகம் அடைகிறார்கள் அதே வேளையிலே ஒரு ஊருக்கு சென்றால் அடுத்த முறை செல்வதற்கு இன்னும் ஐந்து ஆண்டுகள் இல்லை இன்னும் ஆறு ஆண்டுகள் ஆகிறது அதுவரையிலும் அந்த ஊரில் இருக்கிறவர்கள் எவ்விதமாக என்னுடைய சுகமாக்கும் வல்லமை பெறுவார்கள் எனவே நான் தங்கி ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல தங்கியிருந்து வல்லமை வெளிப்படுத்தி குணமாக்கும்படியாக ஒரு மண்டபத்தை கட்ட என்று சொன்னதாகவும் அதனுடைய அடிப்படையில் தான் கார்வனியா பிரதஸ்தா மண்டபம் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த மண்டபம் கட்டப்பட்டது இவ்விதமான வேண்டுகோள் கொடுக்கப்பட்ட பொழுது அநேகர் அதனை ஏற்றுக்கொண்டு அதற்காக மிகுதியாக நிதியுதவி செய்தார்கள் இப்பொழுது ஒரு கேள்வி என்னவென்று சொன்னால் இவ்விதமான ஒரு மண்டபத்தையோ இல்லை என்றால் இவ்விதமான ஒரு கட்டடத்தையோ தேவன் கட்டச் சொல்லுவாரா ஆக தேவ ஊழியர்கள் ஆலயம் கட்ட ஆண்டவர் எங்களிடத்தில் சொன்னார் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது அவர்கள் சொன்னவற்றை நாம் அவ்விதமாக ஏற்றுக்கொள்கிறோம் அதே வேளையிலே வேதத்தின் அடிப்படையிலே என்ன சொல்லுகிறது நாம் இரண்டு வசனங்களை கேட்டோம் அந்த இரண்டு வசனம் என்ன சொல்லுகிறது என்று சொன்னால் உன்னதமான ஒரு ஆலயங்களிலே தங்குவதில்லை தேவன் கோயில்களிலே தங்குவதில்லை அப்படியானால் இன்றைக்கு ஆலயம் கட்டுவதாக தேவன் எங்களிடத்தில் சொன்னார் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது தேவன் தங்க போகாத ஒரு இடத்தை கட்டுவதற்கு தேவன் எப்படி சொல்ல முடியும் என்ற கேள்வி எழவில்லையா இரண்டு தேவ மனிதர்கள் தெளிவாக சொல்லி இருக்கிறார்கள் தேவன் மனிதரால் கட்டப்பட்ட ஆலயத்தில் தங்குவதில்லை ஆக தெய்வீக உண்மை அவிதமாக வெளிப்பட்டிருக்கிற பொழுது இந்த புதிய பாட்டு நாட்களில் எப்படி தேவன் ஆலயம் கட்ட சொல்ல முடியும் ஒருவேளை ஆலயம் கட்டுறவர் தேவன் தரிசனம் கொடுத்தார் என்று சொல்லுகிறோம் மிக பிரபலமான ஒரு ஊழியக்காராக இருக்க முடியும் தொடர்ந்து அவர் கட்டின ஆலயம் அநேகராலே முக்கியமானதாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அங்கே அநேகர் சென்று பங்கேற்க முடியும் இவ்விதமாக நடந்தாலும் என்ன நடைபெறுகிறது என்பது இரண்டாவது பட்சம் முதலாவது இது தொடர்பாக வேதம் என்ன சொல்லுகிறது என்பது முக்கியமானது வேதம் சொல்லுகிறது தேவன் ஆலயத்திலே தங்க மாட்டார் பழைய ஏற்பாட்டு காலங்களிலே ஆலயம் இருந்தது அந்த ஆலயங்களிலே நடைபெறுகிற முக்கியமான காரியம் என்றால் ஒன்று இரண்டு நாளாகவும் ஏழாம் மத்திய இதனுடைய பன்னிரெண்டாம் வசனத்தை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது ஆலயம் என்பது தேவனுக்காக பலியிடுவதற்கான ஒரு ஸ்தலமாக இருந்தது இன்னும் ஏசாயத்திற்கு தரிசி புஸ்தகம் ஐம்பதாயிரம் மத்திய இதனுடைய ஏழாவது வசனத்தில் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அங்கே ஒரு உண்மை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தேவ ஆலயம் என்பது தேவனிடத்திலதே விண்ணப்பம் செய்வதற்கான ஒரு இடம் இது ஒரு ஜப வீடு என்று எண்ணப்படும் என்று சொல்லப்பட பார்க்கிறோம் இவ்விதமான ஒரு ஜப வீட்டை கலர் கோகையாக மாற்றினார்கள் என்று சொல்லி பின்னாக்கிலே இயேசு கிறிஸ்து யூதர்களிடத்தில் கண்டித்து பேசினதை நாம் பார்க்கிறோம் பழைய ஏற்பாட்டு கார்களே பலியிடுவதற்காக பண்டிகைகள் ஆசரிப்பதற்காக ஓய்வு நாள் ஆசரிப்பதற்காக இன்னும் பல்வேறு சுத்திகரிப்பு சட செய்வதற்காக இன்னும் பல்வேறு விதமான தொழுகை சம்பந்தமான காரியங்கள் செய்வதற்காக ஆலயங்கள் அங்கே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது இதுதான் ஆலயத்தில் நடைபெறுகிற காரியங்கள் ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டில் வருகிற பொழுது எவ்ரி திங் வாஸ் சேஞ்ச் எல்லாமே மாறுகிறது பழைய ஏற்பாடு போய் புதிய ஏற்பாடு வருகிற புதிய ஏற்பாடு வருகின்ற பொழுது பழைய ஏற்பாட்டு ரீதியான விஷயங்கள் அல்ல இப்பொழுது எல்லாமே புதியவைகளாக இருக்கிறது இந்த புதியவைகளின் அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது புதிய ஏற்பாட்டிலே தேவன் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு கட்டடத்திலோ இல்லை என்றால் ஆலயம் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு இடத்திலோ தங்கி செயல்படவில்லை அதற்கு பதிலாக அவர் தங்குகின்ற இடம் எது என்பதை குறித்த தெளிவான வெளிப்பாட்டை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் ஒன்று குறிந்தீர் மூன்றாம் மத்தியத்தினுடைய பதினாறு பதினேழு வசனங்களை நான் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது புதிய ஏற்பாட்டிலே ஆலயம் என்றால் என்ன எது தேவனால் ஆலயமாக பார்க்கப்படுகிறது என்கிற உண்மை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது புதிய ஏற்பாட்டில் நீங்களே தேவனுடைய ஆலயம் என்று அப்போசனை போல் சொல்லுகிறார் You yourself are the temple of God. நீங்கள் தான் தேவனுடைய ஆலயம் எனவே அந்த தேவனுடைய ஆலயத்தை நீங்கள் பரிசுத்தம் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் தேவனுடைய ஆலயத்தை நீங்கள் கெடுத்தால் தேவன் உங்களை கெடுப்பார் என்ற அர்த்தத்தில் அங்கே அவர் பேசுகிறார் இன்னும் ஒன்று குறிந்தீர் ஆறாம் அத்தியத்தினுடைய பத்தொன்பதாம் வசனத்தில் வாஸ்து பார்க்கும் பொழுது தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நீங்களே பரிசுத்த ஆவியானவர் தங்குகின்ற ஆலயமாக இருக்கிறீர்கள் நீங்களே பரிசுத்த ஆவியானவர் தங்குகின்ற ஆலயமாக இருக்கிறீர்கள் அப்போ புதிய ஏற்பாட்டிலே நான் பார்க்கும் பொழுது தேவன் மனிதர்களால் கட்டப்படுகிற ஒரு ஆலயத்தில் தங்கவில்லை மனிதர்களிடத்திலேயே தங்குகிறார் மனிதர்கள் தான் அவர் தங்குவதற்கு விரும்புகின்ற ஒரு ஆலயம் எனவே புதிய ஏற்பாட்டு காலத்திலே பழைய ஏற்பாட்டை போல கட்டடங்களிலே தேவன் தங்குகின்றவர் அல்ல நம்மிடத்தில் தங்குகிறவர் ஆலய பொழுது எங்கே இருக்கிறது என்று சொன்னால் ஏதோ மனிதர் கட்டின ஒரு கட்டடத்தில் அல்ல ஆலயம் என்பது நாம் என்ற தேவன் மனிதர்களோடு தான் வாசம் பண்ண வருகிறார் எனவே தான் ரோமர் எட்டாம் அத்தியாயத்தினுடைய ஒன்பதாம் வசனத்தை வாசித்
கிறிஸ்துவின் ஆவி இல்லாதவன் கிறிஸ்துக்குரியவன் அல்ல என்று சொல்லப்படும் அப்படி என்றால் கிறிஸ்துவனுடைய ஆவியானவர் நம்மிடத்திலே தங்குகிறார் அதனுடைய அர்த்தம் என்றால் தேவன் நம்மிடத்திலே தங்குகிறார் நாம் தான் ஆலயம் இவ்விதமாக இருக்கும் பொழுது ஆலயம் கட்டுவதற்கு தேவன் சொன்னார் ஆலயத்தை எழுப்பதற்கு தேவன் எங்களுக்கு தரிசனம் கொடுத்தார் என்றெல்லாம் சிலர் சொல்லுகின்ற பொழுது அது வேத அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது உண்மை அல்ல என்பது தெளிவாகிறேன் என்னென்றால் மறுபடியும் அந்த வசனத்தை நான் ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன் அப்போ சொன்னபடி ஏழு நாற்பத்தி எட்டு அப்போ சொன்னபடிகள் பதினேழு இருபத்தி நாலு இந்த இரண்டு இடங்களிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உன்னதமானவர் ஆலயங்களிலே கோயிலிலே தங்குவதில்லை அப்படியானால் இன்றைக்கு நாம் கட்டுகின்ற ஆலயம் எவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக இருந்தாலும் சரி எவ்வளோ பிரமாதமாக இருந்தாலும் சரி இன்றைக்கு உலகம் எங்கிலும் பார்த்தீங்கள் சொன்னால் மிக பிரசித்தி பெற்ற தேவாலயங்கள் இருக்கின்றது வெளிநாடுகளை செல்லுகிற பொழுது கட்டப்பட்டிருக்கிற அந்த ஆலயங்களை பார்க்கும் பொழுது கண்கொள்ளா காட்சியாக இருக்கும் சரித்திர பிரசித்தி பெற்றதாகவும் இன்றைக்கும் தேசத்தினுடைய ப உலகத்தினுடைய பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து ஜனங்கள் அங்கே அதிகமாக சென்று பார்க்கத்தகுந்த அளவுக்கு மிக சிறப்பாக இருக்கும் இவ்விதமாக உலகமெங்கிலும் பிரமாதமான ஆலயங்கள் இருந்தாலும் வேத உண்மை என்னவென்று சொன்னால் அவ்வளவு பிரம்மாண்டமாக இருந்தாலும் தேவன் அங்கே தங்குவதில்லை தேவன் ஒரு கட்டிடத்தில் தங்குவதில்லை மனிதர்களாகி நம்மிடத்தில் தான் தங்குகிறார் எனவே புதிய பாட்டினுடைய சத்தியத்தின் அடிப்படைகளை பார்க்கும் பொழுது தேவ ஆலயம் என்ற ஒரு கட்டடம் இல்லை தேவ ஆலயம் என் அதாவது ஒரு கட்டடத்திலே ஒரு கோயில் இல்லை தேவன் மனிதர்களிடத்தெல்லாம் தங்குகிறார் எனவே தேவன் நம்மிடத்திலே ஒரு கட்டடத்தை கட்டி அங்கே நான் தங்க விரும்புகிறேன் என்று சொல்வதற்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்படியானால் இன்றைக்கு அநேகர் தே தேவாலயம் கட்ட எங்கள் இடத்திலே ஆண்டவர் சொன்னார்னு சொல்லுகிற பொழுது வேத ரீதியாக பார்க்கும் பொழுது அதில் உண்மை இல்லை அப்படின்னா நமக்கு ஒரு கேள்வி எழலாம் அப்படின்னா நமக்கு ஆலயம் தேவை இல்லையா அப்படி என்றால் நமக்கு கோயில் தேவை இல்லையா அருமையானவர்களே நமக்கு தேவை ஆலயம் அல்ல நமக்கு தேவை கோயில் அல்ல என்றால் நாமே தான் ஆலயம் நாமே தான் கோயில் தேவன் கட்டடங்களில் அல்ல நம்மிடத்தில் தான் தங்குகிறார் எனவே தேவன் தங்குவதற்கு தெரிந்து கொண்ட இடம் கட்டடங்கள் அல்ல நாம் என்பது முடிவாகிவிட்டது அப்படியானால் கோயில் என்று நாம் எண்ணுகின்ற இடங்கள் தேவையில்லையா விதமாகத்தான் ஒரு முறை ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல நான் தே இந்த வார்த்தைகளை பகிர்ந்து கொண்ட பொழுது அந்த திருச்சபை சார்ந்த சில முக்கிய சில ஒரு கேள்வி கேட்டார்கள் அப்படின்னா இந்த கோயில் எல்லாம் தேவையில்லை இதெல்லாம் இடித்து விட வேண்டும் அப்படி அல்ல நாம் சரியான ஒரு புரிந்து கொள்ளுதலே உடையவளாக இருக்க வேண்டும் புதிய ஏற்பாட்டிலே நமக்கு கட்டடங்கள் எல்லாம் தேவை புதிய ஏற்பாட்டிலே நாம் ஆவிக்குரிய சில காரியங்களை செய்வதற்கு அதற்குரிய ஸ்தலங்கள் இடங்கள் தேவை ஆனால் அவைகள் வழிபாடு நடத்துவதற்காக அல்ல தொழுகை நடத்துவதற்காக அல்ல ஆராதனை நடத்துவதற்காக அல்ல இல்லை தேவன் அங்கே தங்கியிருக்கிறார் என்ற நம்பிக்கை சார்ந்து செயல்படுவதற்காக இல்லை என்றால் தேவன் அங்கே தங்கவில்லை ஆனால் இந்த கட்டளைகள் எதற்கு தேவைப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் ஆவிக்குரியவளாகி நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் அதாவது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளுகிற பொழுது நாம் யாராக மாறுகிறோம் என்றால் தேவன் தங்குகின்ற ஆலயங்களாக மாறுகிறோம் அப்படியானால் நாம் ஆலயத்துக்கு செல்லுகிறவர்களாக அல்ல ஆலயங்களாக செல்லுகிறவர்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு எங்கே செல்லுகிறேன் என்று கேட்டால் கோயிலுக்கு செல்லுகிறேன் ஆலயத்துக்கு செல்லுகிறேன் என்று சொல்வது நமக்கு வழக்கமாக இருக்கிறது ஆனால் உண்மையில் வேத அடிப்படையிலே பார்த்தால் நாம் ஆலயங்களாக செல்ல வேண்டும் கோயில்களாக செல்ல வேண்டும் அப்படி அர்த்தம் என்ன என்று சொன்னால் என்னிடத்திலே ஆண்டவர் தங்கியிருக்கிறார் நம்மிடத்திலே ஆண்டவர் தங்கியிருக்கிறார் அந்த நிச்சயத்தோடு நாம் செல்ல வேண்டும் அவ்விதமாக தங்களை தேவன் தங்குகின்ற ஆலயங்களாக ஒப்பு கொடுத்தவர்கள் கூடி வந்து தேவனை மகிமைப்படுத்துகின்ற ஒரு இடம்தான் அந்த கட்டடம் அப்படி அந்த கட்டடத்துக்கு என்ன பெயர் என்றால் அது ஆலயம் அல்ல கோயில் அல்ல அது ஒரு சபை கட்டிடம் அது சபை அல்ல அநேகர் சபை என்று இமேஜின் பண்ணுகின்ற பொழுது ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அது ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை தான் நினைக்கிறேன் இல்லை அது வந்து நம்முடைய அதாவது நான் கூடி வருவதற்காகவும் தேவனை மகிமைப்படுத்த சம்பந்தமான சில காரியங்களை செய்வதற்காகவும் நாம் ஒருக்கொரு ஐக்கியங்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்காகவும் மட்டுமல்லாமல் கர்த்தருடைய ஊழியங்களை நிறைவேற்றுவதற்கு தேவையான அலுவல்களை செய்வதற்காகவும் அந்த கட்டணம் அதனுடைய நம்பிக்கை என்னவல்ல அங்கே தேவன் தங்கியிருக்கிறார் அங்கே ஆண்டவர் இருக்கிறார் அந்த அடிப்படையில் இன்றைக்கு கூட அநேகர் தேவன் தங்களுடைய இல்லங்களிலே தங்களோடு இருக்கிறவராக அவர்கள் பார்ப்பதில்லை தேவனை வேறு எங்கும் அவர்கள் உணர மாட்டார்கள் ஆலயம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிற கோயில் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிற இடங்களிலே சென்று அங்கே தான் ஆண்டவர் இருக்கிற அந்த அடிப்படையில் அவர்கள் விண்ணப்பம் ஏற்படுப்பார் இது பழைய ஏற்பாட்டு ரீதியான ஒரு பார்வை இந்த பழைய ஏற்பாட்டு ரீதியான ஆவிக்குரிய சித்தாந்தங்கள்லாம் எவ்வளோ திங்க் ஃபினிஷ்ட் 
அது முடிந்து விட்டது இது ஆலயங்களின் காலம் அல்ல இது சபைகளின் காலம் ஆலயம் என்றால் வேறு சபை என்றால் வேறு என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுது நாம் ஒரு கட்டடத்துக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடாது ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்தலத்திற்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்காது கொடுக்கக்கூடாது அதாவது இந்த ஸ்தலத்தில் ஆண்டோர் இருக்கிறார் அதனால் இந்த இடத்துல நம்ம பரிசுத்தமாக இருக்கணும் இந்த இடம் கோ கோயில் இங்கே நம்ம பரிசுத்தமாக இருக்கணும் அப்படி அல்ல ஒரு கட்டடத்தில் கர்த்தர் இருக்கிறார் நாம் பரிசுத்தமாக இருக்க வேணும் இந்த இடம் ஆண்டோடைய ஆலயம் அதனால் நம்ம ரொம்ப சரியாக இருக்கணும் அப்படி அல்ல நம்மிடத்தில் தேவன் இருக்கின்றார் நான் தேவனை பெற்றிருக்கிறேன் நான் கர்த்தரை பெற்றிருக்கிறேன் ஸோ ஐ ஆம் த டெம்பிள் ஆஃப் காட் ஸோ ஐ மஸ்ட் பி வெரி ஹோலி நான் பரிசுத்தமாக இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் தேவன் கட்டடத்தில் அல்ல என்னைத்தான் அவர் ஆலயமாக கட்டி எழுப்பி இருக்கிறார் எனவே என்னிடத்தில் இருக்கிறார் எனவே நான் தான் என்னுடைய வாழ்க்கையை பரிசுத்தமாக வைத்து கொள்வதற்கு தேவையான ஆவிக்குரிய நடவடிக்கைகளை எடுத்து ஆண்டவர் என்னிடத்தில் தங்குவதற்கு உகந்தவளாக வாழ வேண்டும் இந்த சித்தாந்தம் தான் நமக்கு தேவையாக இருக்கிறது புதிய பாட்டிலே ஆலயம் இல்லை தேவாலயமும் இல்லை சிற்றாலயும் இல்லை ஒருவேளை ஒரு பக்திக்காக இல்லைன்ற வழி வழியாக வந்த பாரம்பரிய ரீதியிலான கண்ணோட்டத்திலே நாம் இவ்விதமாக ஆலயம் கோயில் என்று சொல்லி பழகியிருக்கலாம் ஆனாலும் வேத ரீதியான உண்மை இதுதான் தேவன் ஒரு கட்டடத்தில் தங்கவில்லை ஏன் இதை நாம் அப்படி கட்டடத்தில் தங்கவில்லை என்று எண்ண வேண்டும் முதலாவது வேத வார்த்தைகள் அதை சொல்லுகிறது ஆண்டவர் ஆச்சரியப்பட்டு கேட்கிறதை பார்த்தோம் அல்லவா வானம் எனக்கு சிங்காசனம் பூமி எனக்கு பாதபடி நீ விதமான ஆலயத்தை கட்ட முடியும் எனவே பழைய பாட்டு காலத்திலே தற்காலிகமாக தேவனை குறித்த சரியான அறிவு நிலை மனிதனுக்கு வருகிற வரையிலும் ஒரு தற்காலிக ஏற்பாடாக ஜனங்களுக்கு ஒரு கோயில் வழிபாட்டை கொடுத்தார் ஆனால் அந்த கோயில் வழிபாட்டிலே ஆண்டவர் முழுமையான திருப்தி அடையவில்லை ஏனென்றால் கட்டடங்களை தங்குகிற ஒரு தேவனாக ஒரு இருக்க விரும்பவில்லை மனிதர்களிடத்திலே தங்குகிற தேவனாகவே அவர் இருக்க விரும்புகிறார் இந்த அவருடைய நோக்கம் நிறைவேறுவது புதிய ஏற்பாட்டில் தான் பரிசு தாவி மனிதனுக்குள் வருகின்ற பொழுதுதான் தேவனுடைய உண்மையான விருப்பங்களை நோக்கங்களை சித்தங்களை அறிந்து கொள்கிற அறிவு நிலை அவனுக்கு வரும் எனவே பரிசு தாவி கொடுக்கப்படும் காலம் வரையிலும் அந்தந்த காலங்களினுடைய சூழ்நிலை அடிப்படையிலே அவர்களுக்கு தேவன் சில தற்காலிக ஏற்பாடுகளை செய்து கொடுத்திருந்தார் அதில் ஒன்றுதான் ஆலயம் ஆனால் புதிய ஏற்பாடு வருகிற பொழுது பரிசு தாவியை மனிதன் பெறுவதற்கு வாய்ப்பு பெறுகிறான் பரிசு தாவியை பெறுவதற்கு மனிதன் வாய்ப்பு பெறுகிறபடினாலே இப்பொழுது பரிசுத்தமான தேவனை குறித்து அறிவு வருகிறது இப்பொழுது நமக்கு என்ன அறிவு வருக வருகிறது என்றால் தேவ ஆவியின் மூலமாக தேவன் ஒரு கட்டடத்தில் அல்ல தேவன் மனிதர்கள் எங்கே இருக்கிறாளோ அங்கே தான் இருக்க விரும்புகிறார் ஒருவேளை கொஞ்சம் நம்ம நடைமுறையில் சாதாரணமாக சிந்தனை பண்ணி பார்ப்போம் தேவன் என்பவர் கர்த்தர் என்பவர் மகா பரிசுத்தம் உள்ள தேவன் என்பவர் ஒரு கட்டடத்தில் தான் இருக்கிறார் என்றால் அந்த கட்டடத்துக்கும் நமக்கு எவ்வளவு நேரம் தொடர்பு இருக்கிறது பெரும்பாலான க கோயில் என்று சொல்லப்படுகிற இடத்துல ஆர ஆலயம் என்று சொல்லப்படுகிற இடத்துல ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு வழிபாடு நடக்கிறது பிற நேரங்களில் ஏதாவது ஒரு ஜப கூட்டம் இல்லை என்றால் ஏதாவது உபவாச கூட்டம் இல்லை என்றால் வேறு ஏதாவது ஒரு சிறு நிகழ்ச்சி நடைபெறும் மற்ற நேரங்களிலெல்லாம் அங்கே எந்த பிஸ்னஸும் இல்லை அப்படி என்றால் அங்கே தேவனுக்கு பெரிய வேலைகள் இல்லை தேவனுக்கு எங்கே வேலை இருக்கிறது மனிதன் எங்கே இருக்கிறானோ அங்கே தான் வேலை ஆகையால் தான் நம் ஒவ்வொருவரோடும் தேவன் தங்க விரும்புகிறார் நம் ஒவ்வொருடைய வாழ்வோடு இணைந்திருக்க விரும்புகிறார் நாம் தான் அவருடைய ஆலயங்களாக விளங்க வேண்டும் ஆலயத்தில் கடவுள் இருக்கிறார் என்பது உலகத்தில் உள்ள எல்லா மக்களுடைய நம்பிக்கை எல்லா மனிதர்களும் நம்பிக்கை இங்கே எழுந்தரல் இருக்கிறார் இங்கே வீட்டு இருக்கின்றார் இங்கே அவர் குடிகொண்டிருக்கிறார் இவ்விதமான நம்பிக்கைகள் எல்லா மதத்திலும் சொல்லப்படுகிறது பட் கிறிஸ்டியான் இஸ் டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் வேத அடிப்படையில் நம்ம பார்க்கும் பொழுது தேவன் எந்த கட்டடத்தில் உள்ள பாப்பா எங்கே இருக்கிறார் அவர் என்னிடத்தில் இருக்கிறார் தேவனை நாம் தான் காண்பிக்க வேண்டும் வி ஹாவ் டு ரிவீல் காட் த்ரூ அவர் லைஃப் ஸ்டைல் நம்முடைய வாழ்க்கை வழியாகத்தான் தேவனை காட்ட வேண்டும் ஒரு கட்டடத்தில் இல்லை ஒரு இடத்தில் அல்ல ஒரு வழிபாட்டு ஸ்தலத்தில் அல்ல அவர் நம்மிடத்தில் இருக்கிறவராகவே நாம் அவரை காண்பிக்க வேண்டும் இதுதான் புதிய ஏற்பாடு புதிய ஏற்பாட்டில் வருகிற பொழுது இனங்கள் மாற வேண்டும் இப்பொழுது இருப்பவைகளெல்லாம் ஆலயம் அல்ல கோயில் அல்ல சபை கட்ட கட்டடங்கள் இவைகள் எதற்காக வேண்டும் சொன்னால் கிறிஸ்துவ ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் மத்தியிலே ஒரு ஐக்கிய உருவாக்கப்படுகிறது இதைத்தான் நம் எபேசி ரெண்டாம் அத்தியாயத்தினுடைய பத்தொன்பதாம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் இனி நீங்கள் அந்நியர்களும் பரதேசிகளும் அல்ல நீங்கள் எல்லோரும் தேவனோடு ஒரே வீட்டாராக இருக்கிற அதனால வி நீட் சம் குட் ஃபெலோஷிப் எதற்காக சபைக்கு போகிறோம்னு சொன்னால் சபைக்கு போகிறதும் கோயிலுக்கு போகிறதும் ஒன்றும் இல்லை இன்றைய கிறிஸ்தவ மக்கள் மத்தியில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆலயம் ஆலய வழிபாடு இவைகள் தான் கிறிஸ்தவத்தினுடைய மிக முக்கியமான அடையாளங்களாக த
பழைய ஏற்பாட்டில் தான் தேவன் ஒரு வழிபாட்டை பெற்றுக்கொண்டதோடு அவர் திருப்தி அடைந்து கூட என தற்காலிக ஏற்பாடு என்று சொன்னேன் ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டில் வழிபாடுகளில் அல்ல தேவனுடைய வழிகளில் நாம் நடக்கின்ற அனுபவத்தில் தான் தேவன் மகிமைப்படுகிறார் ஏன் நாம் கோயில் சொல்லக்கூடாது அதாவது கோயில் என்று அதை நம்ம எண்ணக்கூடாது கோயில் என்று கருதக்கூடாது ஏனென்றால் ஒரு கட்டடத்தை கோயில் என்றும் ஒரு கட்டடத்தை நாம் ஆலயம் என்று எண்ணுகிற பொழுதும் அதில் ஒரு நல்ல பக்தி விளங்குகிற உண்மைதான் அதனுடைய இன்னொரு தாக விளைவு என்னவென்று சொன்னால் எது கோயிலாக இருக்க வேண்டுமோ எந்த இடம் கோயிலாக ஆலயமாக இருக்க வேண்டுமோ அங்கே அதற்குரிய முக்கியத்துவம் இல்லாமல் போய்விடுகிறது நாம் தான் ஆலயம் நாம் தான் கோயில் நம்மிடத்தில் தான் ஆண்டவர் தங்குகிறார் என்ற உணர்வு சார்ந்து நாம் வாழுகின்ற பொழுது தேவனுக்கு பிரியமாக வாழ்வதற்கு நாம் முன் வருகிறோம் தேவனை பிரியப்படுத்த விதமான நம்முடைய ஜீவிதம் இருக்கிறது தேவனுக்கேற்ற சுபாவங்கள் தேவனுக்கேற்ற நடத்தைகள் தேவனுக்கேற்ற வழிமுறைகள் தேவனுக்கேற்ற அணுகுமுறைகள் இவ் தேவனுக்கேற்ற ஒழுங்கள் இவைகளோடு வாழ்வதற்கு நாம் தூண்டப்படுகிறோம் ஆனால் ஒரு கட்டடத்தை கோயில் என்று சொல்லுகிற பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சலத்தை நான் ஆலயம் என்று சொல்லுகிற பொழுது அந்த இடத்துக்கு தான் வீ கிவ் மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் அங்கே தான் தேவன் இருக்கிறான்னு சொல்லி அந்த இடத்துல வருகிற பொழுது மட்டும் நமக்கு பக்தி வருகிறது ஆகில் தான் ஆலயம் என்பது பக்தியை வெளிப்படுத்துகிற ஒரு இடம் ஆனால் சபை என்பது பரிசுத்தத்தை வெளிப்படுத்துகிற இடம் ஆலயம் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது அங்கே கடவுள் ஒரு இருக்கிற நம்பிக்கை இருக்கிற அந்த நம்பிக்கையை சார்ந்து ஜனங்கள் செல்லுவார்கள் ஒரு ஆராதனை செய்வார்கள் தொழுகை செய்வார்கள் வழிபாடு செய்வார்கள் இது இப்படியாக ஏதோ ஒன்றை செய்வார்கள் விண்ணப்பங்கள் ஏறெடுப்பார்கள் மன்றர்கள் ஏறெடுப்பார்கள் இறைவேண்டர்கள் செய்வார்கள் காணிக்கைகள் கொடுப்பார்கள் இன்னும் பல்வேறு விதங்களிலே தங்களுடைய பக்தியை வெளிப்படுத்துவாள் எனவே கோயில் என்று சொல்லுகிற பொழுது அது பக்தியை வெளிப்படுத்துகிற ஒரு இடம் ஆனால் பக்தி என்பது நல்லவனும் பக்தியை வெளிப்படுத்த முடியும் நல்லவன் அல்லாதவனும் பக்தியை வெளிப்படுத்த முடியும் நல்லவனும் ஆராதிக்க முடியும் நல்லவன் அல்லாதவனும் ஆராதிக்க முடியும் நல்லவனும் காணிக்கை கொடுக்க முடியும் நல்லது அல்லாதவனும் காணிக்கை கொடுக்க முடியும் நல்லவனும் கோயிலுக்கு சொல்லுவான் நல்லவன் அல்லாதவனும் கோயிலுக்கு சொல்லுவான் ஆனால் அங்கு சென்று அவர்கள் செய்கிறதான செயல்கள் எல்லாம் பக்தி வெளிப்படுத்த ஒரு போதுமானவைகள் ஆனால் சபை என்பது அப்படி அல்ல So we must understand its difference. And the way we are going to say is that we are going to be able to live in the world. We are going to be able to live in the world. We are going to be able to live in the world. We are going to be able to live in the world. We are going to be able to live in the world. We are going to be able to live in the world. The people who say that 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 the people சபைகளுக்கு செல்லுகிற பொழுது கிறிஸ்துக்குள்ளான அன்பை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு ஒருவரை ஒரு உற்சாகப்படுத்துவதற்காக ஒருவரை ஒரு ஊக்குவிப்பதற்காக ஒருவருக்கு ஒரு நல்ல அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்காக அதனுடைய விளைவாக உண்மையான தேவ பக்தியில் வளர்வதற்காக அதனுடைய விளைவாக தேவனுடைய நாம் மகிமைப்படுவதற்காக அது மட்டுமல்ல எல்லோரும் இணைந்து நாம் தேவனை ஆராதிக்கிறோம் எல்லோரும் இணைந்து தேவனை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆனால் ஆராதனை மட்டுமே நாம் சபை கூடுதல் மிக முக்கியமான நோக்கம் அல்ல ஆராதனை என்பது ஒரு சிறு பகுதி தான் மற்றபடி நாம் பார்க்கும் பொழுது கிறிஸ்துவ அன்பை பகிர்ந்து கொள்கிறோம் கிறிஸ்துவனுடைய ஊழியங்கள் தொடர்பாக சிந்திக்கிறோம் எவ்விதமாக நாம் தேவனுடைய ஊழியங்களை செய்யலாம் எவ்விதமாக தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தலாம் இவ்விதமாக பல்வேறு காரியங்களை செய்கிறோம் எனவே ஆலயம் என்பது ஒரு வழிபாட்டு ஸ்தலம் சபை என்பது கிறிஸ்துவனுடைய வழிகளில் நடக்கின்றவர்கள் அந்த அனுபவத்தை வெளிப்படுத்துகிற இடம் அதன் மூலமாக மற்றவர்கள் ஆவிக்குறி உயர்நிலை அடைகிற இடம் எனவே நாம் சுவைகளுக்கு செல்லுகிற பொழுது அதற்கு தேவையான தகுதி வேறு ஆலயம் என்று சொல்லுகிற பொழுது அதற்கு தேவையான தகுதி வேறு ஆலயம் என்று சொல்லுகிற பொழுது ஒரு பக்தியை மட்டும் நாம் முன்னிறுத்தலாம் சபை என்று சொல்லுகிற பொழுது நமக்கு சில தகுதிகள் அவசியம் ஆகிறது அப்போ சொன்னபடி இரண்டாம் மாதிரி இதனுடைய கடைசி வசனத்தை நான் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது சபைக்கு செல்லுகிறவர்களுக்கும் பக்தி மட்டும் போதாது கடவுள் மேல் ஒரு நண்பு மட்டும் போதாது சபைகளுக்கு செல்கிறவர்கள் யாராக இருக்க வேண்டும் சொன்னால் தே மஸ்ட் ஹவ் பிங் ரிடீம்டு பை த பிளட் அலாட் ஜீசஸ் ஏசு கிறிஸ்து ரத்தத்தினால அவங்க மீட்கப்பட்டிருக்க வேணும் தே மஸ்ட் ஹவ் காட் த சால்வேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தே மஸ்ட் ஹவ் காட் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் போன் அகே போன் அகே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்களுக்கு வந்திருக்கணும் எனவே யாரை கர்த்தர் சபையில் சேர்த்தார் என்ற விவரம் அப்போ சில நடவடிக்கைகள் ரெண்டாம் மாதத்தினுடைய கடைசியில் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லப்படும் ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களை எனவே கோயில் என்று சொல்லுகிற பொழுது பக்திமான்லாம் போகலாம் ஆனால் சபை என்று சொல்லுகிற பொழுது அதுக்கு ஒரு தகுதியை பைபிள் வச்சுருக்குது அது என்னான்னு சொன்னால் சால்வேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் போனையின் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேவனுடைய பிள்ளையாக மாறின எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த ரட்சிப்பின் அனுபவத்தோடு சபைகளுக்கு சொல்ல வேண்டும் சபைகளுக்கு செல்லுகிற பொழுது ஒருவரை ஒரு கவனிக்காமல் அல்ல ஒருவரோடு பேசாமல் அல்ல ஒருவரோடு பழகாமல் அங்கே
எனவே தான் அந்த கோயில் சிந்தனை மாறணும் ஆலய சிந்தனை மாறணும் அதாவது கட்டடங்களை கோயிலாக பார்க்கிற கட்டடங்களை ஆலயங்களாக பார்க்கிற மனநிலை மாறி நாம் தான் தேவன் தங்குகிற ஆலயம் என்கிற விழிப்புணர்வு வர வேண்டும் என் வழியாகத்தான் தேவன் வெளிப்படுகிறார் என் வழியாகத்தான் பிறர் தேவ மகிமையை பார்க்க முடியும் என் வழியாகத்தான் தேவன் ஒரு இருக்கிறார் என்பதை மறுபடியும் அறிய வேண்டும் இந்த விதமான ஒரு உணர்வு விழிப்புணர்வு சார்ந்து ஜீவிக்க வேண்டும் எனவே புதிய பாட்டிலே ஆலயங்கள் இல்லை கோயில் இல்லை ஆனால் சபை கூடுகிற இடங்கள் உண்டு சபை கூடுகிற இடங்கள் சின்னதாகவோ பெரிதாக இருக்கலாம் எனவே இன்றைக்கு ஒரு தேவ ஊழியரோ ஒரு பாஸ்டரோ ஒரு இவாஞ்சலிஸ்டோ கடவுள் தங்குவதற்கு ஒரு ஆலயத்தை கட்ட என்னிடத்தில் சொன்னார் என்றால் அவர் அது அவருடைய தனிப்பட்ட அனுபவமாக இருக்கலாம் ஆனால் பிபிளிக்கலி தட்ஸ் ராங் ஏன்னா வேத சத்தியத்தின் அடிப்படையில் அப்படி இல்லை நாம் ஒரு தனிப்பட்ட நபருடைய அனுபவத்திற்கு அல்ல வேதம் என்ன சொல்லுகிறதோ அதற்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் வேதம் என்ன சொல்லுகிறது என்றால் வானங்களும் வானாதி வானங்களும் கொள்ளாத தேவனுக்கும் மனிதன் கட்டிடங்களை கட்டி அதை கோயில் என்று சொல்லி அங்கே அவனை தங்க வைக்க முடியாது ஆனால் தேவன் ஒரு நல்ல ஒரு ஏற்பாடு செய்திருக்காது என்னவென்று சொன்னால் அற்பர்களாகிய நம்மை அவருடைய ஆலயங்களாக மாற்றி நம்ம இடத்திலே தங்குகிறார் அதற்காகத்தான் நம்மை பரிசுத்தவர்களாக்குறார் இனிமே தான் ஒன்று குருந்தியர் ஒன்றாம் மத்தியோட ரெண்டாம் வசனம் ரோமர் ஒன்றாம் மத்தியோட ரெண்டாம் வசனம் இரண்டு குருந்தியர் ஒன்றாம் மத்தியோட ஒன்றாம் வசனம் இவளை வாஸ்து பார்க்கும் பொழுது நாம் எதற்காக அலைவிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் சொன்னால் பக்தியாக சில வழிபாடுகளை செய்வதற்காக அல்ல வி ஹாவ் பீன் கால்டு பை காட் டு பி ஹோலி வி ஹாவ் பீன் கால்டு பை காட் டு பி டு பி சைன்ஸ் பரிசுத்தவான்களாக பரிசுத்தமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு தான் நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் எனவே திருச்சபைகளுக்கு செல்லுகிற பொழுது ஒரு ஆவிக்குரிய தகுதி தேவைப்படுகிறது அது வெறும் பக்தி அல்ல ஆம் அருமையாளர்களை கோயில் என்பது கட்டடத்தில் அல்ல கோயில் என்பது ஒரு இடத்தில் அல்ல அது நம்மிடத்தில் தான் இருக்க வேண்டும் நம்மை ஆண்டவருக்கு கோயிலாக நாம் அமை அர்ப்பணிக்க வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையை ஆண்டவருக்கு கொடுக்கின்ற பொழுது ஆண்டவர் நம்மை பரிசுத்தமாக்கி பாவிகள் என்ற நிலைமையை நீக்கி பரிசுத்தமாக ஒரு நிலைமையை கொடுக்கிறார் அந்த அந்தஸ்தோடு நாம் திருச்சபை செல்ல வேண்டும் எனவே புதிய பாட்டு கான்செப்ட் என்னவென்றால் சர்ச் கான்செப்ட் நாட் த டெம்பிள் கான்செப்ட் எனவே இதில் இருந்து நமக்கு விடுதலை வேணும் ஒரு நாம் நினைக்கலாம் அப்போ இவ்வளவு ஆண்டுகளாக இதெல்லாம் யாருக்கும் தெரியாமல் இருந்ததா நிறைய பேருக்கு தெரிகிறது ஆனால் நிறைய பேர் தெரிய விரும்பல அவர்கள் வழி வழியாக நம்பப்பட்டு வருகிற பாரம்பரியங்களுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்களே ஒழிய அடிப்படையில் வேதம் என்ன சொல்லுகிறது நியூ டெஸ்ட் வந்த பிறகு ஒரு டெம்பிள் ஒர்ஷிப் இல்லை ஒரு கோயில் வழிபாடு இல்லை ஆனால் சபை கூடுதல் சபை ஐக்கியம் சபையாக கூடி வந்து தேவனுடைய நாமத்தை மையப்படுத்துவது ஒன்று குறைந்தியர் பதினொன்றாம் மத்தியத்தினுடைய இருபத்தி ஏழாம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் நாம் ஒரு கிறிஸ்துவனுடைய சரீரமாக இருக்கிறோம் தனிப்பட்ட முறையில் கிறிஸ்துவனுடைய அவயவங்களாகவும் நாம் எல்லாம் ஒன்றாக கூடி வருகிற பொழுது வி ஆர் பிகமிங் எ பாடி த பாடி ஆஃப் கிரைஸ்ட் கிறிஸ்துவனுடைய பாடி ஆகிறோம் இந்த கான்செப்ட் தான் நம்ம முக்கியமாக கொடுக்க வேண்டும் ஆகியாலும் முதலாவதாக நான் தான் ஆலயம் ஐ ஆம் த டெம்பிள் ஆஃப் காட் ஐ ஆம் த டெம்பிள் ஆஃப் காட் நான் தான் தேவனுடைய ஆலயம் நான் போகிற ஒரு கட்டடம் அல்ல ஏன்றால் இக்காலங்களில் அநேகர் ஒரு ஆலயத்தில் சென்று ஒரு வழிபாட்டில் கலந்து கொண்ட உடனே ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ஒரு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் எப்படி சொன்னால் நான் தேவனை பக்தியோடு ஆராதித்து விட்டேன் எனவே இந் நாட்களிலே ஜனங்கள் ஆராதிக்கின்ற ஒரு விதத்தில் தான் தங்களுடைய ஆவிக்கிற முழு அடையாளத்தை பார்க்கிறார்கள் முழு அனுபவத்தையும் பார்க்கிறார்கள் ஆனால் ஆராதனை என்பது ஆவிக்குரிய அனுபவத்தினுடைய ஒரு ஐந்து சதவீதம் தான் தொண்ணூத்தைந்து சதவீதம் நாம் எப்படி வாழ்கிறோம் எப்படி பேசுகிறோம் எப்படி நடந்து கொள்கிறோம் என்பதின் அடிப்படையில் தான் இருக்கின்றது அது தொடர்பான காரியங்களுக்காக தான் நாம் திருச்சபைகளுக்கு செல்கிறோம் அங்கு சென்று நம்முடைய அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்கிறோம் வேத வார்த்தைகளை கேட்கிறோம் தேவ சத்தத்தை கேட்கிறோம் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் நாம் வளர்கிறோம் அப்போ சில பவுல் சொல்கிறோம் எந்த மனுஷனையும் தேறினவனாக நிறுத்துவதற்காக நாங்கள் எல்லா விதத்திலும் உபதேசிக்கிறோம் அவ்விதமாக இதற்காகத்தான் திருச்சபைக்கு செல்கிறோம் எனவே கோயில் ஆராதனை என்கின்றதான பழைய ஏற்பாட்டு கால சித்தாந்தத்தை விட்டு திருச்சபை அனுபவத்திற்கு நாம் வர வேண்டும் திருச்சபை வாழ்க்கைக்கு வர வேண்டும் சபையாக தேவ சரீரமாக செயல்படுகிற அனுபவத்திற்கு வர வேண்டும் அவ்விதகம் வர வேண்டும் என்றால் பக்தி மட்டும் போதாது பரிசுத்தம் வேண்டும் பரிசுத்தம் வேண்டும் என்றால் நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை ஆண்டவருக்கு அர்ப்பணித்து நம்மை கருத்தருக்கு ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் கருத்துடைய பிள்ளைகளாக மாற வேண்டும் கருத்துடைய ஆவியானவர் நம்மிடத்திலே வர வேண்டும் ஆவியினால் நாம் வழிநடத்தப்பட வேண்டும் கருத்துடைய வார்த்தைகளால் நம்முடைய வாழ்க்கையை மாற்றப்பட வேண்டும் கருத்துடைய தொடர்ந்த ஐக்கியத்தின் மூலமாகவும் கருத்துடைய தொடர்ந்த உறவின் மூலமாகவும் நாம் தேவனுடைய
நோக்கமாகிய அந்த திருச்சபை அனுபவம் நிறைவேறுகிறது எனவே ஆலயம் அல்ல கோயில் அல்ல ஆலய வழிபாடல்ல கோயில் வழிபாடல்ல கர்த்தருடைய வழிகளில் நடக்கின்ற ஒரு உன்னதமான அனுபவத்துக்கு தெய்வ நம்மை அழைக்கிறோம் என்பதை அறிந்து அவனுடைய அடிப்படையில் ஒப்புக் கொடுப்போம் கர்த்தர்தாமே இவ்விதமான அனுபவத்தை நடத்தி நம்ம எல்லோரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன்